ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون صدق الله مولانا العظيم سوره يونس তিন নম্বর আয়াত থেকে তেলাওয়াত করা হয়েছে আল্লাহ রবুল আলমী নিঃসাদ ফরমান তোমাদের পালন কর্তা তো ওই আল্লাহ যিনি আকাশ সমূহ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন মাত্র ছয় দিনই সোমবাস্তাবা আল আলস অতপর মনোনিবেশ করলেন আরসের দিকে তার দরবারে যখন হাজরে দিতে হবে আসামের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তোমাদের পক্ষে কেউ কোনো সুপারিশ করতে পারবে না আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত তিনি তোমাদের পালন করতা অতএব হেবাদত তাঁরই করো আফালা তাজাক করো তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করো না ইলাই হে মার্য হুকুম জামিয়া সকলকে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে ওয়াদ আল্লাহ হে হক্কা আল্লাহ পাকর ওয়াদ আর সব সত্য ইন্নাহুল হালকা সুমাইদু তিনি যেভাবে প্রথমবারে সৃষ্টি করতে পারেন তেমনি ভাবে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন পুনরায় সৃষ্টি কেন করবেন যাতে যারা ইমান আনয়নের পর নেকামল করে তাদেরকে ইনসাফের সাথে বদলা দিতে পারেন বিনিময় দিতে পারেন যারা ইমান আনেনি কাফের মসজিদ মর্তাদ নাস্তিক বেইমান এদেরকে পানীয় বস্তু দেওয়া হবে অতিরিক্ত গরম পানির মাধ্যমে ও আজাবুন আলিমুম বিমা কানু ইয়াকফুরুন কুফুরি কেন করলো আল্লাহকে কেন মানলো না এই জন্য কঠিন শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে অনুবাদের পর প্রথম নম্বর ইন্না রব্বা কুমুল্লাহ উল্লাজি খালাকা সামাওয়া তিওয়ালার তোমাদের পালন করতা তিনি যে শুধু তোমাদেরকে লালন পালন করেন তা নন তোমাদের লালন পালন তো সাধারণ ব্যাপার তোমরা একজনের দৈনিক কতটুকু আর খাও কতটুক পড়ো কতটুক জায়গায় থাকো আমাদের বাড়ি এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিট এতটুকুই তো শেষ শুইতে গেলে চার হাত লম্বা দেড় হাত পাশ এতটুকু জায়গা লাগে 
খাইতে গেলে আট ছটা কিনবে এক ছটা খাবার এক বেলায় এটা কোনো ব্যাপার হইল এমন এমন মাতলুক তার আছে স্থলে বাস করে এক বেলায় কমাস কম ষাটটি হাতি হইল তাদের এক বেলার খাবার সাত হাতি দিনের তিন বেলায় খাইলে একই সাথে দৈনিক খায় কি পরিমাণ খাবার জলে এমন এমন পানি আছে একশো দেড়শো মন এরা দৈনিক খায় একশো দেড়শো মন সাধারণ কথা আল্লাহ আব্বুল আলমিন এত বেশি রিজিক দিতে পারেন এক এক মাতলুক তোমাদের ব্যাপারে এটা কোনো ব্যাপার হইল তিনি তো আকাশ সমূহ এবং জমিন কে সৃষ্টি করেছেন ফিরতে আইয়াম ছয় দিনই আমরা একটি বাড়ি বানাইছি দুই হাজার স্কোয়ার ফিট তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিট দেড় দুই তিন বছর লাগে আর আল্লাহ রবুল আলামি বিশাল জমিন বিছাইলেন বিশাল ছাদ উপরে টানাইলেন কতদিনে কমাত্র ছয় দিনে সিদ্ধাতে আইয়াম এখানেও লেখা আছে ছয় দিনে কেন বালাইলেন আল্লাহ পাক চাইলে ছয় সেকেন্ড তো পারেন আরো আগো পারেন কারণ তিনি তো কোন কিছু করতে চাইলে কোন শব্দ বলেন এরপরে সাথে সাথে হয়ে যায় ছয় দিনের দরকার কি এর মধ্যে কোন রহস্য আছে একমত আছে আমরা হয়তো বুঝি না একটি একমত এও হতে পারে যে তিনি পারেন এক সেকেন্ডে বানাইতে ছয় দিনে বানাইলেন আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমরা যদি চাও কোনো কাজ তড়িঘড়ি করে ফেলতে পারো তারপরও ধৈর্য ধরো তড়িঘড়ি করবে না আস্তে ধীরে কাজ করো আমাদের পরিভাষায়ও আছে আস্তের কাজ নষ্ট হয় এই জন্য আস্তে করো শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাকও আস্তে করলেন তো আস্তে করলে ছয় দিন কেন ছয় বছরেই করতেন আমাদের কাছে তো মনে হয় যেন ছয় দিন অনেক অল্প সময় এত তাড়াতাড়ি করে ফেললেন আমার আল্লাহ যেটা এক সেকেন্ডও লাগে না করতে তার জন্য ছয় দিনে করা কত লম্বা ব্যাপার না অনেক লম্বা ব্যাপার তো আমাদের হিসাবে আমাদের ধৈর্য ওনার হিসাবে ওনার আস্তে আস্তে করা হিসাব হিসাবে দুই নম্বর কথা বুঝার দিনের হিসাব তো হয় সূর্য অস্ত এবং সূর্য উদিতকে নিয়ে সূর্য একবার উদিত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত একদিন তখন তো সূর্য হয়নি মাত্র জমিন আসমান সিদিক সৃষ্টি করতেছেন সূর্য নেই তো দিন কি হিসাবে এর এক জপ্ত তার সেরে কিতাবে লেখে যে এখনকার দিন হিসাব করলে যে সময় হয় একদিন হয় আমাদের সাধারণত চব্বিশ ঘন্টায় চব্বিশ কে ছয় দিয়ে গুণ দিলে যে সময়টা হবে এই সময় উদ্দেশ্য ছয় দিন মানে এই সময় কিন্তু বাস্তব কথা হইল এখানে দিন এটা মিন কবিল মতা সাবে হাত আমরা আসলে বুঝি না আলাপা কি বুঝাইতে চাইছেন ছয় দিনে এটা আমাদের বুঝের উঠে তখন দিনে শুরু হয়নি আলাপা কিভাবে বুঝাইলেন এটা আমাদের বুঝের উঠে ছয় দিন দ্বারা তিনি কি উদ্দেশ্য নিছেন এই ছয় দিনে সৃষ্টি করলেন কি সামাওয়াতিওয়ালার্থ আকাশ সমূহ এবং জমিন কিভাবে সৃষ্টি করলেন বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে এইভাবে আকাশ সৃষ্টি করছেন প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে ধোঁয়া ধোঁয়া উঠতেছে উঠতেছে এটাকে আল্লাহ পাক গাড়ো এবং শক্ত বানাইয়ে আকাশ বানাই ফেলছেন আর জমিন সৃষ্টি করলেন প্রথমে সৃষ্টি করছেন একটি মুক্তা সবুজ রঙের মুক্তা হয় সাধারণত সাদা রঙের বানাইলেন সবুজ রঙের ব্যতিক্রম ধর্মী বুঝাইলেন আমি কিছু কাজ সামনে করব সব কাজগুলি ব্যতিক্রম হবে তোমাদের বুঝের উঠবে না হয় মুক্তা হয় সাদা বানাইলেন সবুজ ব্যতিক্রম মুক্তা বানানোর পর আল্লাহ পাক হায়বতের নজর কিছু নজর আছে খুব সবকতের নজর আদর স্নেহ মায়ার নজর দেখলে বুঝে আসে মায়ার নজরে দেখতেছে আর কিছু নজর আছে খুব রাগ আর গোস্বার নজর দেখলে বুঝে আসে গোস্বার নজরে দেখতেছে এটাকে বলে হায়বতের নজর হায়বতের নজর দিলেন মুক্তার উপরে মুক্তাটা পানি হয়ে গেছে তার নজরে অথবা তার নজরে মুক্তা থেকে পানি বের হওয়া আরম্ভ করছে এই যে পানি বের হওয়া আরম্ভ করলো তো করলো আর বন্ধ নেই বের হতে 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 বিশাল একটি পানির চাকা সৃষ্টি হয়ে গেছে এই চাকাটির আয়তন বর্তমান পৃথিবীর যে আয়তন এই আয়তন হয়ে গেছে প্রায় বিশ কোটি বর্গ মাইল এখানে আরেক অলৌকিক কথা মুক্তা তো হয় ছোট 
এই ছোট মুক্তা থেকে বিস্কুটি বর্গ মাইল আয়তনের পানি বের হওয়া এটা তো যুক্তির কথা নয় সব কাজ চলছে যুক্তির উদ্দের কাজ সামনে আরো যা কাজ হবে আমাদের যুক্তিতে আসবে না সকল কাজ সকলের যুক্তিতে আসে না কিছু কাজ আপনার যুক্তিতে আসবে কিছু আমার আসবে কিছু আপনার আসবে না কিছু আমার আসবে না এভাবেই হয় সকল কাজ যদি সকলের যুক্তিতে আসতো তো দুনিয়াতে কোনো মতানৈক্য সৃষ্টি হইতো না সব একমাত্র হইতো সকলের যুক্তিতে আসতেছে সকলে বেড়ে নিত তো কাজগুলো সব চলছে অলৌকিক ভাবে যুক্তির উর্ধ্বে তো বিস্কুটি বর্গমাল আয়তনের পানি বেরিয়ে আসলো হজরত রসুল আকরাম সাল্লাহাম সাহাবাই কারামের জমাত নিয়ে রওনা করছেন প্রায় তিন হাজার সাহাবাই কারাম জেহাদ করবেন পথিমধ্যে পানি শেষ হয়ে গেছে আমাদের তো পানি সাথে নিয়ে যাইতে হয় না নদ নদী খাল বিল পুকুর কূপ এগুলোর অভাব নেই এখন তো পানির বোতল যেখানে সেখানে পাওয়া যায় কিন্তু ওই যুগে পানি পাওয়া যেত না বিশেষ করে আরব বিশ্বে মরু এলাকা পানি নেই আমাদের দেশের মতো এরকম নদ নদী নেই পুকুর নেই কূপ খনন করলে অনেক নিচে যেতে হইতো তারপরে পানি সকল কূপের পানি আবার পান করা দেখো না অতিরিক্ত লবণ পান করা দেখো না তো পানি সাথে করে নিয়ে যেতে হইতো মশাক ভর্তি করে পানি নিত বকরি জবাই করে বকরির খালকে আস্তা খুলে ফেলত এই আস্তা খালকে দবাগত করে এরপর এটার ভিতরে পানি রাখতে হইতো হইতো মশক তো পানি শেষ হয়ে গেছে এখন পান করার পানি নেই অজু গোসলের পানি নেই পাক পবিত্রতার পানি নেই সাথে অট বকরি আছে ওদের খাবারের জন্য অট বকরি সাথে নিয়ে যেত অট বকরি জবাই করত খাইত এখন পানি নেই কি করা যায় তারা সৌদি আকরাম সাল্লাহ ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলা হইল হুজুর আমরা তো বিপদে পড়ছি পানি নেই হুজুর বললেন পানির পাত্রগুলো একাত্ম করে সকল পাত্র একটি পাত্রে ঝাড়ো দেখো কিছু পানি করে কি তো ঝাড়ার পরে এক পাত্র সামান্য একটু পানি জমছে হুজুর এই সামান্য পানির মধ্যে নিজের সাদত আঙ্গুলটা ডুবাই দিলেন এই তো পানি বাড়া শুরু বাড়তেছে 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 সকলেই নিজ নিজ পাত্র ভর্তি করে নিল পানি দিয়ে এরপরে নিজের অট বকরিকে পান করাইলো গোসল করাইলো নিজেরা অজ গোসল করলো নিজেরা পিপা সে মিটাইলো খাইলো কিন্তু পানির তো শেষ নেই এই পানিটা কোথ থেকে আসলো বাড়জি ভাবে তো তার আঙ্গুল মোবারক থেকে আসছে তো আঙ্গুল মোবারক থেকে পানি আসে তো দেহর ভিতর থেকে আসবে দেহ তো সাড়ে তিন হাত লম্বা আড়াই হাত তিন হাত বেড়ের মোটা এই দেহটার ওজন বেশি থেকে বেশি দুই আড়াই না হয় তিন মনে হবে তো পানি বেশি থেকে বেশি তিন মন বাইরেতে পারে কিন্তু তিন হাজার সাহাবায় কারামের পানির বর্তন ভর্তি হওয়া ওট বকরিকে খাওয়ানো গোসল করানো নিজেরা পান করা হজ গোসল করা এত পানি কিভাবে আসলো এটা অলৌকিক হুজুরের মজাদা আল্লাহ রাবুল আলমিন দেখাইতে পারেন ছোট্ট বস্তু থেকে আমি অনেক কিছু বের করতে পারি তো ছোট্ট মুক্তা থেকে আল্লাহ পাক বিস্কুটি বর্গ মাইল আয়তনের পানি বের করে আনলেন পানি বের হওয়ার পর এখন পানির উপরে তরঙ্গ আর তরঙ্গ কারণ পানির বৈশিষ্ট্য যেখানে পানি সেখানেই তরঙ্গ বিস্তৃত এলাকা নিয়ে পানি থাকলে বড় তরঙ্গ বড় ঢেউ অল্প জায়গা নিয়ে থাকলে ছোট তরঙ্গ ছোট ঢেউ পানি আসলে কখনো স্থির থাকে না পানি সব সময় চলে যেমন দেখবেন যেখানে কোন নদীতে যাবেন নদী কখনো স্থির নেই আমরা দেখি আর না দেখি সাগরও স্থির নেই পানি চলতেই আছে কোথাও জোরে সরে কোথাও আস্তে আস্তে পানির একটি বড় বৈশিষ্ট্য সকল মাকলুক কোন না কোনো সময় অল্প সময় হইল আল্লাহ পাকের জিকির থেকে বিরত থাকে আর আমরা তো থাকি কিন্তু পানি এক সেকেন্ডের জন্য বিরত থাকে না এটা পানির একটি বড় বৈশিষ্ট্য পানি সবসময় আল্লাহর জিকিরে মগ্ন যখন দেখি পানি একবার নীরব নিস্তব্ধ তখনও পানি জিকিরে খোপি আস্তে আস্তে জিকিরে মগ্ন থাকে আর যখন পানি একটু আওয়াজ করে চলে কল 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 আওয়াজ হয় পানির স্রোতের তখন বুঝতে হবে সে জিকিরে জলিতে মগ্ন জোরে আওয়াজে জিকির করতেছে আর যখন দেখবেন পানি একবারে তর্জন গর্জন করতেছে কোথাও কোথাও নদীতে খালে খুব তর্জন গর্জন করে তার মানে তখন পানি জোরে সরে জিকির করতে করতে ওয়াজড এসে গেছে নিজকে নিজে কাবুতে রাখতে পারতেছে না কিছু মানুষ দেখবেন যখন ওয়াজড আসে উদানির মা ফিলে গেলে দেখবেন চর্মনার মা ফিল গেলে দেখবেন লাফালাফি করে ইচ্ছা পূর্বক করলে তো এটা গুনাহের কাজ গুনা হবে আর ইচ্ছা ছাড়া এমনি যদি করে তাহলে সে মা 
এমনি সাধারণত আপনি যদি বলেন ভাই তুমি এখন লাভ দাও হাজার হাজার মানুষের সামনে সে লাভ দিবে না তুমি দৌড় দো দৌড় দিবে না তুমি চিৎকার দাও চিৎকার দিবে না তখন সে নিজে নিজে লাভ দিতেছে দৌড় দিতেছে চিৎকার দিতেছে তার মানে সে তার কন্ট্রোলে নেই কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে এই জন্য এমন করে তো ঠিক পানিও কখনো কখনো কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় তখন সে তর্জন গর্জন শুরু করে তার মানে পানি সবসময় আল্লাহ জিকিরে মগ্ন তাহলে আমাদের দুনিয়াটা সৃষ্টি করা হইলো প্রথমে পানি দিয়ে আর পানি সবসময় জিকিরে মগ্ন এটার বৈশিষ্ট্য কি আমাদেরও সবসময় জিকিরেই মগ্ন থাকতে হবে তাই হক্কানি কোন তীরের সাথে সম্পর্ক রেখে সবক আদায় করলে একসময় এমন হবে আপনার কোনো শ্বাস নিঃশ্বাস জিকির ছাড়া বাদ যাবে না আপনার রাত দিনে বুধুগানের দিন বলেন চব্বিশ হাজার বার নিঃশ্বাস টানে আর ছাড়ে এই চব্বিশ হাজার বারে আল্লাহর জিকির হবে একবারও বাদ যাবে না আপনার মনে থাকুক আর না থাকুক ইচ্ছা করেন আর না করেন অটোমেটিক জিকির চলতেই থাকবে কেন আপনার মূল উৎস কিন্তু পানি যাই হোক তো পানির বুকে তরঙ্গ বইয়ে চলে কিসের তরঙ্গ আল্লাহ আব্বুল আলমিন তো ফেরেস্তাদের সাথে পরামর্শ করছিলেন ও ফেরেস্তারা আমি আর্ধা না আমি গ্রহে আমার প্রতিনিধি পাঠাবো ইন্নি যা এলম ফিল আর্ধে খলিফা আমার খলিফা পাঠাবো মানুষ এরা হবে আমার বন্ধু এরা হবে আশ্বাফুল মাকলুকা ফেরেস্তারা পরামর্শ দেননি বললেন আল্লাহ এরা আর্ধে গিয়ে করবে মারামারি হানাহানি কাটাকাটি হিংসা বিদ্রুপ দরকার কি এবাদত তো আমরাই করি আর এবাদতের কি কাম আল্লাহ পাক বললেন ইন্নি আলামু মা আল্লাহ তা আলামুন আমি যা জানি তোমরা তা জানো না মানুষ সৃষ্টি করবেন পাঠাবেন আর নামি গ্রহে এখন গ্রহ দেখতেছে আমি তো পানি পানির মধ্যে তো মানুষ বসবাস করতে পারবে না পানি বসবাসের অনুপযোগী উপযোগী নয় আশ্বাফুল মাকলুকার থেকে যেন সে এখন মাহরুমার বঞ্চিত হতে চলছে তাই দুঃখের তরঙ্গ তার বুকের উপর দিয়ে গিয়ে চলছে যা হা মনে হয় যেন প্রোগ্রাম পরিবর্তন হয়ে গেছে আশ্রাফুল মাকলুকাতের পদধুলিতে আমি তো তন্য হতে পারলাম না আপনার এখানে যদি কোনো অনেক বড় আল্লাহর অলি আসার প্রোগ্রাম হয় আপনি খুব আনন্দিত হুজুর আসবেন হুজুরের চেহারা দেখব মোসাফা করব দোয়া নিব খেদমত করব ঘটনাক্রমে প্রোগ্রাম ক্যান্সেল হয়ে গেছে হুজুর আসলেন না এখন কেমন লাগবে তো এরকমও পানি মনে করছে আমার মধ্যে আশ্রাফুল মাকলুকাত আসবে এখন দেখে আমি তো পানি আমার মধ্যে তো আশ্রাফুল মাকলুকাত বসবাস করতে পারবে না মনে হয় বঞ্চিত হয়ে গেলাম আল্লাহ হবুল আলমী সান্ত্বনা দিলেন খুব এই বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে দুঃখের তরঙ্গ বয়ে চলে তার বুকের উপর দিয়ে আল্লাহ পাক সান্ত্বনা দিলেন পানি তোর তরঙ্গের মাথার দিকে একটু তাকাইয়ে দেখতো কি দেখা যায় মৌজ গম পর রক্ষ করতা হয় হাবা বে জিন্দগি হয় আলম কা সুর ভি যুজ দে কিতা বে জিন্দগি হয় আলম কা সুর ভি যুজ দে কিতা বে জিন্দগি এক ধি পাতি আগর কম হো তো বো বোল হি নেহি জো হাজানা দি দুল বোল হো বোল বোল হি নেহি জো হাজানা দি দুল বোল হো বোল বোল হি নেহি আল্লাহ পাক জানাই দিলেন পানি তোর তরঙ্গের মাথার দিকে তাকায় দেখ কি দেখা যায় তরঙ্গের মাথায় পানির বুটকি পানির ফেনা যেন হাসতেছে এর উপর যদি সূর্যের কিরণ পড়ে হাসি আরো ফুটে উঠে এটা হলো ভূমিকা আর মোকাদ্দমা সুসংবাদ বই আনছে একটু ধৈর্য ধর ধৈর্য ধরার পরে দেখবে কিভাবে আশ্রাফুল মাকলুকা তোমার মধ্যে বসবাস করে একটু ধৈর্য ধর আল্লাহ পাক ছয় দিনে সৃষ্টি করলেন ধৈর্যের শিক্ষা দিলেন তো পানিকে বলতেছেন ধৈর্য ধর কিভাবে আশ্রাফুল মাকলুকা বসবাস করে এর মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন পানির এক জায়গায় দৃষ্টি ফেললেন রহমতের দৃষ্টি তাজাল্লি ফেললেন ও যেখানে তাজাল্লি ফেললেন সেখানে যেন একটি গুম্বুদ মসজিদের ছাদে যেরকম গুম্বদ বানায় চোখা চোখা এরকম যেন একটি গুম্বদ দেখা দিল এর মধ্যে এখন তরঙ্গ গুলো এসে বাড়ি খেতে আরম্ভ করে তরঙ্গ যেখানে এসে বাড়ি খায় তরঙ্গর মাথা ভেঙে যায় যেখানে তরঙ্গ বাড়ি খায় সেখানে পানির বুটকি পানির ফেনা জমতে থাকে বুদ্বুদ আর ঝাঁক জমতে থাকে এখন এখানে বুদ্বুদ জমতেছে পানির ফেনা জমতেছে ঝাঁক জমতেছে জমতে 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 এক সময় আকাশ চুম্বি পাহাড়ের আকার ধারণ করে এই পানির বুটকি প্রথমে তো থাকে সাদা খুব পাতলা 
যতদিন যা আস্তে আস্তে এগুলো গাঢ় হয় লালসে লালসে রং বাগান করে এই বুটি গুলো গাঢ় হয়ে গেছে একবারে আটার কাইয়ের ন্যায় আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন এই আটার কাই গুলোকে একেবারে পিঠার মতো বেলে পানির উপরে বিছিয়ে দিলেন এটা হলো জমিন এই জমিন সৃষ্টি হয়ে গেল এরপর আল্লাহ জমিন পানি যেভাবে নড়াচড়া করে জমিনও নড়াচড়া করে পানি যদি নড়ে পানির উপরে নৌকাও নড়ে হা নৌকা যদি বড়া নৌকা হয় তাহলে পানির সাথে হে আর এখন নড়ে না যেহেতু ওজন আছে ভিতরে তো জমিন নড়াচড়া করতেছে নড়াচড়া করা অবস্থায় মানুষ কিভাবে বসবাস করবে মুশকিল তা আল্লাহ পাক ওজন সৃষ্টি করলেন কি পাহাড় জমি আজ তপে লর যা আমার সুতো জমি আজ তপে লর যা আমার সুতো ফেরো গোফতে বরদা মানাস মে কেকো ফেরো গোফতে বরদা মানাস মে কেকো পাহাড়ের তারা গেড়ে দিলেন জমিনের মধ্যে তা দেখা গেছে যে পাহাড় জমিনের উপরে যে পরিমাণ উঁচু জমিনের নিচেও এই পরিমাণ নিচু তারা গেড়ে দিলেন এখন জমিন স্থির হয়ে গেছে সর্বপ্রথম যে পাহাড় সৃষ্টি করছেন তার ছেড়ে কি তবে আছে জাবালে আবু কোবাইস আবু কোবাইস নামি পাহাড় এটা হইল মক্কায় মক্কার রমা যারা গেছেন সফা পাহাড়ে উঠে যখন মারোয়ার দিকে শাড়ি করার জন্য ফিরবেন তখন ডান হাতে এই পাহাড়টা ছিল কিছু অংশ এখন আছে যার উপরে বাচ্চার বাড়ি আর বাকি অংশ কেটে ফেলা হয়েছে হাজিদের আসা যাওয়ার সুবিধার্থে এটা জাবালে আবু কবায়েস দুনিয়ার প্রথম পাহাড় আল্লাহ আল্লাহ সবুল আলমিন এই প্রথম পাহাড়েই ইসলামী জগতের প্রথম মাদ্রাসা কায়েম করছেন প্রথম রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পাহাড় উপরে একটি ঘর ছিল তাকে বলতো দারে আরকাম এ দারে আরকাম নামে ঘরেই মুসলমানদেরকে তালিম দিতেন দিন শিখেছেন এটা দিনের প্রথম মাদ্রাসা পুরুষরা শিখতো নারীরাও সাপ্তাহ একদিন এখানে এসে জমায় থেতো সেখানে আল্লাহ রাসুল দিন শিখেছেন নারীদেরকেও তাহলে সাপ্তাহ একদিন নারীদেরকে দিন শেখানো রাসুলের সুন্নত প্রথম জমা থেকে সুন্নত চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখানে নারীরা সপ্তাহে একদিন প্রতি শুক্রবার মাগরিবের পর এখানে তার সে শুনতে আসে এটা নবীর সেই শূন্যত এখানে কায়েন আল্লাহ পাকুরাপুরিয়ের বরকত আমাদের সকলকে নসিব করুন তো জগতের প্রথম পাহাড় ইসলামী জগতের প্রথম মাদ্রাসা সেই প্রথম মাদ্রাসা থেকেই দ্বিতীয় মাদ্রাসা শুরু হয় মদিনায় মনাওয়ার আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথমে সৃষ্টি করছেন মক্কায় মক্কার রমা কিভাবে করলেন তো করে আসতেছে দুই নম্বরে সৃষ্টি করছেন মদিনায় মনাওয়ার বিভিন্ন কিতাবে আছে আল্লাহ পাক দুই নম্বরে সৃষ্টি করছেন মদিনায় মনাওয়ারা তাই ইসলামের দ্বিতীয় মাদ্রাসা মসজিদের নবী মদিনায় মনাওয়ারা মসজিদ মসজিদের ভিতরে মাদ্রাসা শুরু হয় আমাদের আলহামদুলিল্লাহ এই যে আকবর মসজিদ আপনারা শুনতেছেন বসে বসে তাফসির এই মসজিদের মধ্যে মাদ্রাসা আছে ছাত্র থাকে দোতলায় এটা নবীর মসজিদের নবীর সুন্নত কায়েম হয়েছে এখানে এই মসজিদের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ এটা বরপথের কারণ তিন নম্বরে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করছেন বাইতুল মোকাদ্দাস যে এলাকায় ওই এলাকা তিন নম্বরে তাই এই জায়গাগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম তিনটা জায়গা সবচেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ জায়গায় মক্কায় মক্কা রমা প্রথম সৃষ্টি এখানের ফজিলত অন্য জায়গার তুলনায় কমাস কম এক লক্ষ গুণ বেশি দ্বিতীয় জায়গা মদিনায় মনাওয়ার মদিনা মনাওয়ার ফজিলত অন্য জায়গার তুলনায় পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি আর বখের রাওয়াতে এক হাজার গুণ বেশি আর বাইতুল মোকাদ্দাসের ফজিলত অন্য জায়গার তুলনায় কমাস কম পাঁচশো গুণ বেশি এই তিনটি জায়গা হইল প্রথম সৃষ্টি তা এগুলোর দাম অনেক বেশি আল্লাহ তো ইসলামী জগতের প্রথম মাদ্রাসা দাম অনেক বেশি এই প্রথম মাদ্রাসাটা যখন শুরু হয় এখানে আল্লাহ রাসুল প্রাণও শুরু করছেন প্রথম শিক্ষক আল্লাহ রাসুল প্রথম ছাত্র সাহাবাই কেরাম খুব জীর্ণ শীর্ণ জড়সর অবস্থায় শুরু হয় হক কাজ সাধারণত এইভাবে শুরু হয় এটা আস্তে 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 মজবুত হয় বাতেল খুব ধরে মারে একবারে তাড়াহুড়া করে ছড়িয়ে পড়ে আবার তাড়াহুড়া করে শেষ হয়ে যায় কিন্তু হক আস্তে আস্তে শুরু হয় এটা সাধারণত তাড়াহুড়া করে শেষ হয় না এটা স্থায়িত্ব লাভ করে এখান থেকে বুঝে আসে যে 
বর্তমান আহলে সুন্নত জমাত হক জমাত যাদেরকে বলা হয় চারটা মজহাব হানফি সাফি মালিকি হামবিলি এই চার মজহাব তাড়াহুড়া করে তড়িগড়ি করে শুরু হয় নাই আস্তে আস্তে হয়েছে আর সাড়ে বারোশো তেরোশো বছর যাবৎ চলতেছে শেষ হয়নি কিন্তু বাতের মহতা দিলি এক সময় এদের হাতে ক্ষমতা পর্যন্ত চলে আসছিল ইসলামী জগতের কিন্তু আর নাম নিশানা পর্যন্ত নেই তো বাতেল তড়িঘড়ি করে ছড়িয়ে পড়ে তড়িঘড়ি করে আবার নিঃশেষ হয়ে যায় টিকতে পারে না তো প্রথম দার আরকাম শুরু হয়েছিল খুব জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় হুদুল সেখানে ইসলামের তালিম দিতেন ফারুক আজম অমর রাজি আল্লাহ তালান এখানে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন প্রথম মাদ্রাসায় তো দিনের এসাত এবং দিনের দাওয়াত দিনের কাজ প্রথম শুরু হয়েছে কোথার থেকে মাদ্রাসা থেকে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম দার আরকাম নামে মাদ্রাসায় দিনের তালিম দিতেন শিক্ষা দিতেন এখানে এসে আমরা শিখত তো নবীর প্রথম যুগের প্রথম শূন্যতার তরিকা হলো মাদ্রাসা কায়েম করা মাদ্রাসা থেকে দিনের শিক্ষা দেওয়া তালিম দেওয়া এরপরে মদিনা মদিনা থেকে কুফা কুফা থেকে বাগদাদ বাগদাদ থেকে মিশর মিশর থেকে সিরিয়া ড্যামেজ এভাবে ঘুরতে 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 এক সময় আসলো ভারতের দেওবন এলাকায় দাউলম দেওবন এই দেওবন্ধের শাখা পোশাকা হইল এই জগতের বর্তমান জগতের কমি মাদ্রাসা গুলো যেমন আমাদের এখনো জামা ইসলামিয়া দারুল উলুম ঢাকা কমি মাদ্রাসা ওই মাদ্রাসারই সিলসিলার একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইহ আসালাম যা শিখেছিলেন কোরআন ও সুন্না এই মাদ্রাসা গুলোতে ওগুলোই শিখানো হয় কোরআন ও সুন্না যাই হোক যেখানে আল্লাহ পাকের দৃষ্টি পড়ছিল এখানে পানির ফেনা জমতে থাকে ওখান থেকে পিঠার মতো বেলে আল্লাহ পাক পানির উপরে বিছাই দেন এটা হলো জমি জমি কম্পন ছিল পানির কারণে নড়াচড়া করতেছিল আল্লাহ পাক পাহাড়ের প্যারাক বসাই দিলে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল এই প্যারাকের মধ্যে প্রথম প্যারাক হলো যা বলে আবু কবায়স আবু কবায়স নামি পাহাড় এটাকে আল্লাহ পাক প্রথম সৃষ্টি করছেন আল্লাহ এখন তো শুধু জমিন বানাবেন তো এখানে কি আশাফুল মাকলুকাত মানুষ আল্লাহ পাক ফেরেস্তা পাঠাইলেন হজরতে জিবরিলে আমিন আলাহিসালামকে জমিনের চাম্মাটা একটু তুলে নিয়ে আসো আমার কাছে জিবরিল আমিন আসলেন জমিনের সাথে কথাবার্তা বললেন জমিন তোর চাম্মা নিতে আসছি চাম্মাটা দিয়ে দে আমাদের যদি কেউ বলে চাম্মা নিতে আসছি চাম্মা দিয়ে দেন আমরা সহজে রাজি হব তো জমিন কি রাজি হয় এত সহজ চাম্মা দিব জিবরিলে আমিন ফিরি চলে গেছে আল্লাহ জমিন তো দিতে রাজি নেই আল্লাহ পাক মিকাই আলাহ ইসালামকে পাঠাইছেন উনি এসো কথাবার্তা জমিন রাজি নেই ফিরে গিয়ে বলছেন আল্লাহ জমিন তো দিতে রাজি হয় না আল্লাহ পাক ইসরাফি আলাহ ইসালামকে পাঠাইছেন তিনিও এসে কথাবার্তা জমিন দিতে রাজি নেই শেষ সময় চতুর্থ নম্বরে পাঠাইলেন হজরতে ইসরাহিল আলাহ ইসালামকে যিনি রু কব্জ করেন মানুষের ওনার উনি এসে কথাবার্তা নেই এসে এক থাপ্পর এমন থাপ্পর মারলেন ওনার পুরা পাঞ্জার নিচে জমিনটা চলে আসছে ঠিক এই সময় আরেকজন মারা গেছে ঢাকা আরে কি করছি ডাগান আরেকজন মারা গেছে আরেক দেশে আরেকজন আরেক দেশে একই সময়ে মারা যায় এই হজরত ইসরাইল আলাহি সালামের দৌড়তে দৌড়তে জান আছে সাথে হ্যাঁ একই সময় রু কবজ করতে পর জোরে দৌড় দেওয়া লাগে তো তফসিরে এমনি কাছে উল্লেখ আছে দৌড় দেওয়া তো দরকারই নেই কেন দরকার নেই পুরা দুনিয়া ওনার সামনে ভাতের প্লেটের নেই আমাদের সামনে যখন ভাতের প্লেট আসে তো প্লেটের এক কোনা থেকে একটা খাবার যদি খাইতে চাই তো দৌড় দিতে হবে এমন তো লাগবে না দৌড়ে যাইয়া মুরগি রানটা আনি আবার এক কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে ডিমটা আনি না প্লেট আমাদের হাতের নাকালের ভিতরে হাত ঘুরাই লিতে চলে হাত আরো দূরে যায় প্লেট আরো ছোট তো এই দুনিয়াটা আজরাইল আজরাইল আলাহ ইসালামের সামনে বাতের প্লেটের নেয় তার হাত আরো দূরে যায় দৌড়া দৌড়ের দরকার নেই হাত নেয় টিপ দিবেন তো রুক অফ আল্লাহ পাক কত লম্বা বানাচ্ছে নেই হাতকে তো লম্বা হিসাবে মোটা হতে হবে এত লম্বা এত মোটা হাত যে ফেরেস্তার সিনার দুই ফার্সে দুইখানা এই ফেরেস্তার দেহটা কত লম্বা কত মোটা হবে আল্লাহ রকবর তো এত বড় মাকলুক যে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন তিনি কত বড় হবেন তো উনি এসে কথাবার্তা নেই থাপ্পড় মারলেন ওনার পাঞ্জার নিচে পুরা জমিন চলে আসছে ছোট বাচ্চার মাথা থাকে ছোট আপনি মাথার উপরে থাপ্পড় মারলে পুরা মাথা পাঞ্জার ভিতরে থাপ্পড় তো মারছেন মারছেন উঠান নাই আরো সাপ দিয়ে মুট করছেন 
ছোট বাচ্চার মাথায় থাপ্পড় মেরে চাপ দিয়ে মুট করলে পুরো চামড়া মুটের ভিতরে চলে আসবে না তো ঠিক এরকম জমিনে থাপ্পড় মেরে চাপ দিয়ে মুট করছেন তো পুরো চামড়া মুটের ভিতরে চলে আসছে আল্লাহ ফাঁকের দরবার নিয়ে আল্লাহ এই নেন নিয়ে আসছে জমিনের সাথে কথাবার্তা নেই আল্লাহ পাক এই চামড়া দিয়ে আমাদের আদি পিতা সৈয়দেনা হজরত আদম আল্লাহ নবী জেনা আলাইহিসলাতু আসসালামকে সৃষ্টি করলেন চামড়াকে আরো বিতে বলে আদিম চামড়া তথা আদিমের সৃষ্টি তাই ওনাকে বলা হয় আদম আদম মানে চামড়ার সৃষ্টি মাকলুক আমরা আদম জাত চামড়ার সৃষ্টি মাকলুকের জাত এই জন্য আদম বলা হয় চামড়ার তৈরি দেখবেন ফলের ভিতরের অংশের তুলনায় চামড়ার কাছে যে অংশ এই অংশ সাত বেশি একটা আমি ধরেন আমের যে অংশ চামড়ার সাথে এইটা সাপ বেশি আটির সাথে যে অংশ ওইটার তুলনায় সাপটা উপরের দিকে বেশি থাকে জমিনেরও দেখবেন জমিনের দোঁয়াশ মাটি উর্বর মাটি যেখানে ফসল বেশি হয় এটা কোথায় নিচে তো সব বালি উপরে এই উপরে এক দেড় বিগত বা এক ফিট পর্যন্ত দেখবেন একটু কালো রঙের একটা উর্বর মাটি থাকে এখানে চাষাবাদ হয় নিচের দিকে একবারে মাটি এত কিছু হয় না তো চামড়ার দিকের সাপ বেশি দাম বেশি আল্লাহ পাক জমিনের চামড়া দিয়ে আদম বানাইছেন তা আদমের দাম বেশি সাপ বেশি আল্লাহ তো এই জমিন থেকে আদমের সৃষ্টি হইল আর এই আদমের বাম পাঁদরের বাঁকা হাট দিয়ে হজরত হাওয়া আলাই হাত সালামকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করলেন তো দুজনের সৃষ্টি বাস্তবে কোথা থেকে জমিনের থেকে এরপরে দুজন থেকে আমরা তার সন্তান সন্ততি আমার পর্যন্ত বাড়তেই থাকবো বর্তমানে প্রায় সাড়ে সাত শত কোটি এসব দুজন থেকে আসছে এক ব্যক্তি আমাদের এখানের মসল্লে ছিল এখন বিদেশে থাকে ডিগ্রি ফাস আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে হুজুর আদম একজন হাওয়া একজন আমরা এত মানুষ কিভাবে হইলেন কিছু মানুষ আছে সার্টিফিকেটের অভাব নেই কিন্তু বুঝবুদ্ধির অভাব আর কিছু আছে সার্টিফিকেট মোটও নেই কিন্তু মাসালা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এখন এরকম তো সার্টিফিকেট তো আছে ডিগ্রি ফার জিজ্ঞেস করে হুজুর আদম একজন হাওয়া একজন আমরা এত মানুষ কিভাবে হয়ে গেল কি উত্তর তাকে দিব বললাম ভাই আপনার দাদা দাদি কয়জন কয়জি দাদা একজন দাদি একজন তো আপনার বাপ চাচা আপনারা মিলে এখন কয়জন আছেন আছে তো বিশ পঁচিশ জনের মতো এতজন কিভাবে হইলেন খো হুজুর বুঝি এতক্ষণে বুঝি আর কিছু আছে সার্টিফিকেট মোটও নেই কিন্তু মাসাল্লাহ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ইংরেজরা যখন এই দেশ দখল করে তো তারা তো মনে করছিল ভারতবর্ষের মানুষ হলো মুরুখ এর একের আমাদের সাথে পারবে এক ডাফটে সব মানুষকে খ্রিস্টান বানাই ফেলবো এটা ছিল উদ্দেশ্য এটা খ্রিস্টান রাজ্য হবে বড় বড় পাদ্রি আমদানি করা শুরু করছে ইউরোপ থেকে তো পাদ্রিরা আসতো এসে চ্যালেঞ্জ করতো যে ঈসা আলাই সালাম আল্লাহর ছেলে তো ছেলে থাকতে অন্য কারো কথা মানার প্রশ্নই আসে না ছেলে হবে বাপের প্রতিনিধি বাপের ওয়ারিস অতএব ছেলেকে মানতে হবে তথা খ্রিস্ট ধর্ম মানতে হবে ইসলাম মানা যাবে না এটা শুরু করছে কিন্তু আল্লাহ হাবুল আলমিন ইসলামের হেফাজতের দায়িত্ব তো নিজ কুদরতি হাতে নিয়ে নিয়েছেন তিনি আমাদেরকে জানাইও দিয়েছেন কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছি ইসলামের মূল কেন্দ্র এটার হেফাজত দায়িত্ব আমার তো পুরো ইসলাম হেফাজত তিনি করবেন তার দায়িত্ব আল্লাহ পাক এমন মানুষ সৃষ্টি করছেন তাদের চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়ার জন্য আল্লামা কিরা নবী রহমতুল্লাহ আলাই সবচেয়ে বড় যে পাদ্রে ছিল তার সাথে তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন বহস হবে বহস হইল পুরা ইউরোপিয়ান সরকার একদিকে আর আল্লামা কিরা নবী মুসলমান তখন দুর্বল একদিকে তাদের তো দৃঢ় বিশ্বাস মুসলমানরা পারবে না কিন্তু এমন ভাবে পরাজিত হইল লজ্জায় সে পাদ্রি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে আত্মহত্যা করে ফেলতে লজ্জায় এর পরেও বাকি ফাঁদি দেওয়ার চ্যালেঞ্জ করতো জায়গা জায়গায় শেষমেশ এদের চ্যালেঞ্জের জব দিত বেশিরভাগ যার কথা একটু আগে বললাম দারুলম দেওবন যে দেওবন্দের সিলসিলার মাদ্রাসা কওমি মাদ্রাসাগুলো এই দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হজ্জাতুল ইসলাম আল্লাহ মা কাসেম নানু তবি রাহেমাহুল্লাহ আহ চলতেন কত সোজা সাদা এত বড় মানুষ এত বড় মানুষ আমার শেখ মুর্শিদ শেখুল ইসলাম আল্লাহ মা তাকি ওসমানি দামাদ বরকাতুহুম বলেন যদি ভারতবর্ষে জন্ম না নিয়ে আরো বিশ্বে তার জন্ম হইতু তো যেমন চারটি মজহাব এখন বিশ্বে চলতেছে হানফি সাকরি মালিকি হাম্বেলি আরেকটি মজহাব হইতো কাফেনি মজহাব নামে 
এত বড় মানুষ চলতেন কি দুই ফাঁসার লুঙ্গি দুই ফাঁসার জামা দুই ফাঁসার টুপি দুই ফাঁসার জুতা এই আট ফাঁসা হলো ওনার দেহের পোশাক আর একখান রুমাল ব্যবহার করতেন একখানে বসতে দেখতেছেন একা একা কারো কাছে বলতে হতেন না আমরা তো দল বলি মেসেজ করতে করতে একা একা দেখতেছেন পথের মধ্যে খাল নৌকা টোকা নেই তো পাড়ে দিবেন কিভাবে তো লুঙ্গি বিজয় গেছেন এই পাড়ে এখন তো রুমাল কিনছেন লুঙ্গি খুলে রুমাল কিনছেন রুমাল কিনে তো লুঙ্গি চিপে হাতে যে লাঠি আছে লাঠি কাঁধের উপরে রাখছেন পিছন দিয়ে লুঙ্গি ঝুলাই রাখছেন উনি হাঁটতেছেন রৌদ্র লাগে বাতাস লাগে লুঙ্গি যাতে তাড়াতাড়ি শুকায় আহ কিছুক্ষণ পর লুঙ্গি শুকাইছে সেই লুঙ্গি কিনছে রুমাল আবার খুলে কাঁধে নিছে এই ছিল তার অবস্থা আল্লাহ কি মানুষ আল্লাহ ইনি বসের জবাব দিতেন এরা ওনার সাথে তিক্ত না শেষ মাস লজ্জা স্মরণ এক তিনার করে বলতো কি ও কাছেম না নতো বেতিত অন্য মুসলমানদের কাছে আমাদের এই চ্যালেঞ্জ কেমন স্মরণ কন কাছেম না নতো বেতিত অন্য মুসলমানের কাছে আমাদের এই চ্যালেঞ্জ তো একদিন এরকম এক পার দিয়ে চ্যালেঞ্জ করছে ইস আলাহ সালাম আল্লাহর ছেলে তাকে মানতে হবে তো দেওয়ান করতো এক ছেলে মাত্র সরে দেখায় মানে ইন্টার পড়ে ছেলে সরে দেখায় দেখতে শুনতে মনে হয় যেন বড় আলেম আসলে ছাত্র ছাত্র ছিল দুর্বল তেমন তুফান নয় তো চ্যালেঞ্জ করতে দেখে দেখে মাথা বুলি করে না ছাত্রর গায়ের তার আত্মমর্যাদা বোধ তাকে বাধ্য করছে দাঁড়াই এবং সেই চ্যালেঞ্জ আমি কবুল করলেন আল্লাহ পাক কখনো দুর্বলের মাধ্যমেও এমন এমন কাজ নেয় যার সবলেরাও করতে পারে না এই আমাদের লাকসাম থানা একবার ঘটনা ঘটছে এক বন্ড ভীর এসে হাবি জাবি বক্তব্য দিতেছে তা এক মাদ্রাসার ছাত্র দাঁড়াইয়া তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে যা আপনি বক্তব্য ভুল দিতেছেন হ্যাঁ রে এখন তাকে ধরো মারো কাটো হাবি আসছে এই সে কত কিছু এলাকা যে সবচেয়ে বড় মস্তান তার জন্যই বয় ছিল বেশি হে দাঁড়ায় বললেন ভাই ধরো মারো কাটো বলা দরকার কি হেটে এখানে আছে কি ভুল বলছে এ বলে দেখ তৈরি হইল এখন তো ফির দেখে সব বনাস ফির তো মনে করছে কত বড় আলেন জানে আল্লাহ জানে আসলে দুর্বল ছাত্র এবারে তো ঠিকভাবে ঘটতে পারে না তো ছাত্র দাঁড়াচ্ছে কয় জি আমি প্রস্তুত আছি উনি প্রস্তুত আছেন জিজ্ঞেস করেন ফিরে কয় না আজকে না বস আরেক দিন তারিখ দেবো করছে নিজে সবে তো যাক তারিখ দিছে তারিখের ফরক এখন সালি সবে কে মধ্যস্থতা কে করবে তো ছেলে বলে মধ্যস্থতা কে করবে আমাদের থানার টিউন সাফ করবে আল্লাহর মধ্যে ফি ফির করতে টিউন মিউনে আবার কি এ কথা টিউনোর কানে গেছে টিউনোর আপনি খবর দিছে ফি সাহেবরে ফি সাহেব গেছে গো হুজুর এই লাকসাম থানা আলেম আল আমার অভাব নেই বহু আলেম আছে আপনি আসে গাছে ওটা নিয়ে চলে যান এখানে এখানে থাকা দরকার নেই তবে সারা শেষ পর্যন্ত বাড়ি দিয়ে বাড়ি দিয়েছে তো এই দুর্বল ছাত্র দিয়ে আল্লাহ এত বড় কাজ করাই নিছেন এইভাবেই হয় দুর্বল দ্বারাও অনেক সময় কাজ হয়ে যায় আল্লাহ কথায় কথা আসে কিশোরগঞ্জ জেলা কুলিয়ার চর থানা আবদুল্লাপুর মাদ্রাসা কমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা এবং মহতামে ভদরত মহানা আব্দুল সবাম রহমতুল্লাহ আহলে সেখান থেকে করছেন বড় দিগ্গ আলেম বড় বুজুর্গ ছিলেন কিন্তু চাপার জন্যই উপস্থাপনা ঠিকভাবে করতে পারতেন না এলাকায় এক লোক তার স্ত্রীকে কি নিয়ে ঝগড়া স্ত্রীর সাথে তো খুব রাগ এখন স্ত্রীকে কন্যা নিয়ে শুরু কন্যাতে কন্যাতে স্ত্রী ভাগে আর হে ভীষণ দিয়ে কন্যা স্ত্রী বেচারি বাগদে বাগদে আরেক বাড়িতে গিয়ে আরেক বাটারে ঘরে ঢুকছে তো এই বেচার হে বাড়ি পর্যন্ত গেছে কন্যাতে কন্যাতে কিন্তু এখনো রাগ থামেনি আরো কতক্ষণ কন্যাতে ফেললে হতো রাগটা থামতো থামেনি আর আরেকজনে ঘরে ডুববে এটা তো সাহসে কুলায় না ওর রাগ তো থামেনি কি করবে তা ঘরের দুয়ার দাঁড়ায় কয়ে এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক এটা কয়ে ফিরিয়ে এসছে আমাদের হয়তো তালাক গুলো আসলে রাগের বসিভূত হয়ে দেয় না রাগ হয়ে তিন কয়ে হয়তো থামে না তো এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক বয়ন তালাক ঘুরি তালাক তোর বাপ দাদা সুদ্ধ বসি তালাক হাজার তালাক যা আছে সব কয়ে আসে আল্লাহ মাফ করছে এরপরে দেয় হুঁস আসে কল্যাণ তা কি হায় হায় তো ব্যাপারা একবার তালাক দিয়ে এসছে এখন তালাক হইল কি না সদক মানে আব্দুল সামান সাহেবের কাছে আনছে কতুয়া তোদের যে অবেশন হাঁ তালাক হয়ে গেছে এখন যেমন হয়ে গেছে সর্বনাশ তালাক তো হয়ে গেছে তো ওই এলাকায় এক বন্ড ফিরে আসতো এখন হয়ে গেছে ফিরে গেছে ফিরে কয় তালাক হয়নি কেন হয়নি কে এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক কইছে নিজের স্ত্রীর নাম তো নেয়নি এর নাম না নেওয়াতে তালাক হয়নি ফতুয়া দিয়ে দিল এরপরে বললো কি যে মূল ওই বলছে তালাক হয়েছে তার সাথে আমার বস হবে অমক তারিখে অমক হাই স্কুল মাঠে এ তো খুব খুশি যাক স্ত্রী তো রয়ে গেছে তালাক তো হয়নি যেহেতু এলাকার মধ্যে এনার প্রসিদ্ধতা অনেক আছে মুখ বলিয়ত আছে সব মানুষ মানে গণ্যমান্য আলেন তাকে অত মানাইতে হবে আবার আসছে আব্দুল সোমান সাহেবের কাছে হুজুর আমাদের বিশ্বাস ফুটুয়া দিয়ে দেখেন তালাক পায় নাই আপনার সাথে বস হবে অমক হাই স্কুল মাঠে অমক সময় 
হুজুরতো বসতেন মহাবিপদে সর্বনাশ কারণ হুজুর তো উপস্থাপনা দুর্বল চাপার জন্যই বস করতে হয় চাপা দিয়ে এখন যদিও হুজুর ফতোয়া দিচ্ছেন ঠিক কিন্তু এর সাথে তর্ক করবে কি ব্যাপার অন্ততদিন না মানেন যে না বস হবে না তাহলে দুর্বলতা প্রকাশ পায় তো হুজুর মেনে নেছেন ঠিক আছে ওই তারিখে বস হবে আমি উপস্থিত আছি আচ্ছা এখন হুজুর আসছেন মানা সফি উদ্দিন ফার্সি কবি সাহেবের কাছে আমাদের এখানে ওয়াজ করতে আসছিলেন গত বছর আসছেন উনি হলেন হুজুরের ছাত্র এসে বলছেন সফি এই এই অবস্থা এখন বস হবে মানে আমি তো কথাবার্তা ঠিকভাবে লাইন করে বলতে পারি না এখন তোমাকে থাকতে হবে বস উনি বললেন হুজুর আমি আপনার ছাত্র আপনি তো জানেন আমি কত পানির মাস আমার দ্বারা কি বস সম্ভব কি এলেন কি আমার আছে কোজাই হোক থাকতে হবে ঠিক আছে হুজুর থাকলাম কোজাক হুজুর কথা বললাম থাকলাম আমার তো চিনতে আমার ওস্তাদ বেজে হবে কি করা যায় এরপর দেখলাম যে হাই স্কুল মাঠে বসে তার এক দিছে ওই ফিসাব হাই স্কুলের মৌলবি হইল আমার ছাত্র ফার্সি কবি সাহেবের ছাত্র আমি গেছি তার কাছে যে দেখ আমার ওস্তাদ তো তোর দাদা ওস্তাদ বেজ যেতে হবে তুই কি সইতে পারবি এ তোর স্কুলের সামনে বস হবে তোকে বসে থাকতে হবে হে কয় হুজুর আমি আপনার ছাত্র আপনি তো আমার চিনেন যদি এলএম কালাম থাকতো তো হাই স্কুলে পড়াতে আসতাম মাদ্রাসায় পড়াতে আমি কি বস করব তো যাই হোক তুই থাকবি রাজি হয়ে ঠিক আছে থাকবো কারণ থাকবো তো দেখ চিন্তা করতেছি বসে তো যেটা লাগবে হককে হক হিসাবে তুলে ধরতে হবে কিভাবে ধরবো হঠাৎ বুদ্ধি আসছে হাই স্কুলে যে মৌলবি আমার ছাত্র এর একটা গুণ আছে কি গুণ কো মুখে কোনো দয়া গোড়া নেই যা ইচ্ছা সব বলতে পারে কিছু মানুষ আছে তাহলে অস্থির ভাষা বলতে কোনো লজ্জা শরম হয় না আর কেউ আছে বলতে শরম পায় এইটা আছে হের গুণ তো আমি আবার তারে দেখলাম বললাম যে ভাই তোর তো একটা গুণ আছে তোর মুখে বেড়া গোড়া নেই কয় যে শুধু এটা আছে কয় তুই এইটাই ব্যবহার করবি ক কেমনি করব কয় দেখ মঞ্চে যখন সবাই উঠবে আর বসবে তুই কিন্তু আগে ভাগে মঞ্চে উঠবি না তুই বাইরে ঘুরবি যখন ফিসাবে সে বসবে তখন তুই ফিসাবের সামনে দিয়ে পিসাব তুই ফিসনে রেখে এদিকে ফিরে বসবি পিসাব থাকবে তোর ফিসনে এ বসেই তুই মুখ খুলবি যা খরচ তবে খবরদার পিসাবের নাম নিবে না এদিকে তাকাবিও না আর বলতে থাকবি এটা তোর কাজ ফরে যা কিছু করার আছে এটা আমি দেখবো কই যে হুজুর এটা আমি খুব ফারব আহমদ সফি উদ্দিন সাহেব নিজে আমাকে শুনাইছেন কমতি সাহেব আল্লাহ পাকের কুদ্র দেখলেন মাঠ ভরা মানুষ তিল ধরা জায়গা নেই বস হবে তো আমরা আগে ভাগে মঞ্চে গেছি হিসাব এখনো আসেনি একটু পরে হিসা একবারে গাড়িতে করে আসছে বহু কিতাবাদি নিয়ে স্টেজের এক অর্ধেক বোঝায় বসছে কিতাব দিয়ে আসে খুব শান শকতে বসছে এরপরেও হাই স্কুলের মৌলবি যে আমার ছাত্র এই ওইটা হিসাব তুই ফিসনের একা হেদিকে গিরি বসছে এই বৈশাই মুখ খুললো অমকের ফক তমক হ্যাঁ এটা ছেড়ে দিলে আগা চিনবে না গোড়া চিনবে না এই যে শুরু করছো তো হে যা আছে হের মুখ দিয়ে আসে খুব ফিসার দিকে তাকায় না নামও নেয় না তো কিছুক্ষণ বলার পরে হিসাব দাঁড়াইয়া মাইক নিজের হাতে সালে ছিল এলাকার চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান সাহেব দেওয়াদকে এখানে কে আসতে দিল একটা পথ থেকে আমাকে গালে দিতেছে আপনারা কিছু বলতে চান না কেউ খুব গরম তো এবার আমি মাকে দিনে বললাম যে আপনার গালে দিয়ে বুঝলেন কিভাবে আপনাকে গালে দিয়ে বুঝলেন কিভাবে ক কেন আমি কি দুদৃশ্য সময় বুঝি না কাকে গালি দে ক কেন আপনার নাম নিছে ক নাম নিতে হবে নাকি আমি কি বুঝি না কে আপনার দিকে ফিরি বলছে ক ফিরার দরকার কি আমি বুঝি না আমি ফাগল কাকে গালি দে এবারে ফাঁসি বাড়ি সুযোগ ক সে আপনার নাম নিল না আপনার দিকে ফিরল না আপনার সাথে আগে ঝগড়াও নেই হে কাকে না কাকে গালি দে হের পরও গালি করতেছে আপনার গায়ে আর হে বেটা তার স্ত্রীকে কন্যাতে কন্যাতে আরেক বয়সে নিয়ে তুলছে নাম নেওয়া লাগবে তালাক দিতে তারপরেও নাম ছাড়া তালাক দিতে হবে না কেন হবে না যদি নাম ছাড়া আপনার গালি হয় তো নাম ছাড়া তালাকও হবে বস এখন মানুষের ফাঁসি কবি জিন্দাবাদ আব্দুল সামান জিন্দাবাদ ওদেরকে ফিরে কাঁপা আরম্ভ করছে তো এই সুযোগে সাদা কাজ এনে বললাম তাড়াতাড়ি দশ খবর দাও আর লেখক গামার প্রতিও ভুল হুজুর প্রতিও ঠিক না হলে জিন্দা দাঁতে দেবো না কই বয়স তাড়াতাড়ি লিখে ফেলছে কে বললাম আরেক কথা বাকি আছে কয় কি এলাকা দিন দিকে আসবো না হিদাও লেখো তো এখন জানের বয়স লিখছে এলাকা দিন দিকে আসবো না তো বস হক জিন্দা রইল আর এক বন্ধ ফিরু করব থেকে এলাকাও সাপ পবিত্র হইল আল্লাহ পাক বাসায় দিল আল্লাহ কি জন্য বলছে এই ঘটনা দুর্বল দিয়ে আল্লাহ পাক অনেক কাজ নেয় সবলের দ্বারাও সম্ভব হয় না এখানে যে দুই মূল্য বিজিতি গেলেন একজনের এবড়া ফোড়ার যোগ্যতা নেই কিন্তু আল্লাহ পাক এই অস্থির ভাষা আমাদের নোয়াখালী কুমিলা বলে বোঁ এই বোঁ দিয়ে আল্লাহ পাক জিতে দিছেন কামিয়াব হয়ে গেছেন সব জিতে গেছে দুর্বল দিয়ে অনেক সময় আল্লাহ পাক এমন কাজ নেই সবল দ্বারাও হয় না আল্লাহ তো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আদম আলাহিসাল্লাম ও 
বলতে ছিলাম খ্রিস্টানদের সাথে জবরা বস তিনি সারা আল্লাহ ছেলে ইন্টারের ছাত্র দেওয়া বন্ধ করে তাও দুর্বল মেধা সম্পূর্ণ ছাত্র নয় সে দাঁড়াইয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে কই সারা সালাম আল্লাহ ছেলে নয় কথা হলে বংশে আসো তোমার সাথে এখনই বহস হবে বেতারা উঠে আসছে খ্রিস্টানের সাথে বহস যেহেতু এখনো ছাত্র আধা পথের ছাত্র তাও আবার দুর্বল দেখা যায় পেঁচখাইয়া দেখেছে এর মধ্যে এক মূর্গ সে ছিল চাষি তারা দৌড়ে যা সে স্টেজে উঠছে কারণ এরা তো জানা যায় ছাত্র চেহারা ফুরোতে মনে হয় যেন বড় হুজুর এসে করতে যে হুজুর আপনার মতো এত বড় আলেন এই মূর্খ খ্রিস্টান ছাত্রীর সাথে বহস করবে এটা আমাদের লজ্জার ব্যাপার আপনি সরেন এই মূর্খের সাথে আমি মূর্খ যথেষ্ট এটা কইয়া এই ছাত্রদের সরাই দিই এখানে মূর্খ কয় খ্রিস্টান ছাত্রী সাহেব আপনার সাথে আগে আমার একটা প্রশ্ন কয় কি আল্লাহর বয়স কত এটা আবার কি বলো কয় না বলেন না কত আল্লাহর আবার বয়স বলা যায় বলেন কত বলা তো জানা কুটি 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 এই দিক দিয়ে আরো কুটি এরপরও আরো কুটি আছে তো কথাও আছে আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্ন আল্লাহ ছেলে কি একজনই ইসার আছে আরো আছে কয় একজনই আর নাই কজি না আর নেই তো এবার আমার কথা শোনেন আমার বয়স তিরিশ বছর চোদ্দ জন সন্তান জন্ম দিছি বাকি তিরিশে আরো চোদ্দ জনের আশা এটা আমার গর্ব আমি চোদ্দ সন্তানের জন্ম আর তোমার আল্লাহ কোটি 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 বছর বয়সে মাত্র একজন জন্ম দিছে এবং দশবঙ্গ আল্লাহ তোমাদের হইতে পারে যে আমাদের হইতে পারে না বাস এখন সবু হইতে আল্লাহ যে কাপার খ্রিসান জব দিতেই পারতে চায় কথাটা কিন্তু যুক্তি সঙ্গত ছিল যদিও সে যুক্তি ছাড়া বুঝাই গেছে কারণ বলতে হইতো যে ভাই সন্তান হওয়াকে আল্লাহর জন্য দোষ না গুণ এটা আগে ঠিক করো যদি বলো সন্তান হওয়া আল্লাহর জন্য দোষ তো বলতে আল্লাহর কোনো সন্তান নেই যেহেতু তিনি দোষ থেকে মুক্ত আর যদি বলো গুণ তো আল্লাহ যেরকম অসীম তার গুণও তো অসীম তো সন্তান তো হবে অসীম অসংখ্য সন্তান হবে ওই যে একজন এটা কেমন গুণ হইলু অসীম আল্লাহর জন্য অসীম গুণ এটা তো যাবে না তাহলে এই যুক্তি সঙ্গত কথাটা ওই মূর্খ বা তারা কিষণের বুঝাই দিল তাহলে হের কাছে সার্টিফিকেট নেই কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে আর অনেক আছে সার্টিফিকেটের বস্তা আছে মাথায় কিন্তু বুঝ বুদ্ধি নাই তো জিজ্ঞেস করে আদমার হাওয়া তো দুইজন আমরা এত মানুষ করতে গেছিলাম তো আল্লাহ রবুল আলমীর দুজন থেকে এই কোটি কোটি মানুষ এখন সৃষ্টি করলেন তাহলে এবার একটু পিছনে যাই আমরা আমাদের আব্বা আম্মা থেকে তারা তাদের আব্বা আম্মা থেকে পিছনে যাইতে যাইতে আদম হাওয়া থেকে আর আদম হাওয়া জমিনের চামড়া থেকে জমিনের চামড়া মাটি থেকে আর মাটি পানির ফেনা থেকে পানির ফেনা আল্লাহ পাকের তাজাল্লি যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে তো তার মানে আমাদের গোড়া কোথায় আল্লাহ পাকের তাজাল্লি যেখানে পড়েছিল সেখানে আমাদের গোড়া সেখানে আমাদের উৎপত্তি এখন কোন জায়গায় পড়ছে গম্বুদের মতো বেশি উঠছিল এটা কোন জায়গা আমাদের সৃষ্টির মূল উৎস ওই জায়গার সাথে তো মোহাম্মত আর ভালোবাসা আছে থাকাই স্বাভাবিক জন্মস্থানের সাথে ভালোবাসা থাকে না থাকে থাকাই স্বাভাবিক হ্যাঁ যদি কারো রুচি নষ্ট হয় গাদ্দার হয় নেমু খারাম হয় এই হয়তো জন্মস্থানকে বালা বলবে না না হয় জন্মস্থানকে খারাপ বলা এটা ভদ্র মানুষের কাজ নয় এই মসজিদে একদিন আমার কাছে বসে এক লোক আমেরিকা থেকে ঘুরি আসছে আশা ক মার্শাল্লাহ হুজুর এলাকার এই কত ভদ্র মানুষ কত এই সেই খুব প্রশংসা আমেরিকার আর আমেরিকার অধিবাসীদের আইলে মিয়া আপনি মুসলমান আমেরিকা আপনি দেখছেন আসলে কি বলতেছেন নিজের দেশ বাদ দিয়ে আরেকজনের দেশে এত প্রশংসা এত কিছু নিজের দেশ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে এটা সুরুচির পরিচয় আর নিজের দেশের বদনাম নিজের দেশ ভালো নয় এটা সুরুচির পরিচয় নয় যাই হোক এখন আমাদের সৃষ্টির মূল উৎস কোন জায়গা ওই জায়গার সাথে তো আমাদের সম্পর্ক থাকবে আমাদের ভালোবাসা থাকবে আন্তরিকতা থাকবে আকর্ষণ থাকবে টান থাকবে এটা কোন জায়গা যদি জায়গা চিনতেই না পারে আমার জন্মস্থান কোথায় আমার মাতৃভূমি কোথায় যদি না চিনি তো হয়তো ঘুরতেই থাকবো চিনতেই ফেললাম না ফেরি শানি বাড়বে আল্লাহ রবুল আলমিন মেহরবানি করে মাতৃভূমি চিনিতে করছেন দেখাই দিছেন কিভাবে দেখাইছেন আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহ বয়ান হবে সুবাহ